பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் நம்ம தாம்பரத்துல நியூ லைன் டெய்லர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க ரேமன் ஷோரூம் வச்சிருக்கிறதால வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு நீங்க கடைக்கே வந்து அளவு கொடுத்தா லேட்டஸ்ட் ஸ்டைல கிராண்டா ஸ்டிச் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் டைம்ல ஹோம் டெலிவரியே பண்றாங்க வெஸ்ட் தாம்பரம் கான்டாக்ட் நம்பர் நைன் த்ரீ வணக்கம் 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 நான் மனோபாலா என்னுடைய சேனல் வேஸ்ட் பேப்பர் தவறான சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்குங்க இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ண என் ஆருயர் தம்பி தளபதி விஜய் அவர்கள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அதாவது ஆரம்பத்தில் அவர் நுழையும் போது இருந்த அந்த தடை கற்கள் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்து 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 இன்னைக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறான் அப்படி வந்து அப்படி போய் நிற்கிறார் பிஸ்னஸில் ஆகட்டும் இல்லை ரசிகர் பட்டாளமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் அப்படி போய் நிற்கிறார் அவர் சொன்னால் உசுரையே விட்டுருவாங்க போல இருக்கு அப்படி இருக்காங்க ரசிகர்கள் அதுதான் அவருடைய பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இந்த இருபத்தேழு ஆண்டுகள் வந்து எதனால் விஜய்க்கு இவ்வளோ பேர் எல்லாருமே நடிக்கிறாங்க எல்லாருமே கதாபாத்திரங்களில் இன்வால்வ் ஆகி தான் நடிக்கிறாங்க யாரும் உடைக்காம இல்லை ஆனால் இவருக்கு ஏன் தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு மரியாதை வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கும் கதைகளா அப்படின்னா அது ஒரு பக்கம் வைங்க தேர்ந்தெடுக்கும் கதைகளும் ஒரு சான்ஸ் இவரை நம்பி ஒரு கதையை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வருது பாருங்க அது வந்து பெரிய விஷயம் ஒரு ஃபாசில் மாதிரி ஆளுகளுக்கும் இவர் பொருந்தி போறாரு காதலுக்கு மரியாதை மாதிரி ஒரு துள்ளு தொல்லாத மனம் துள்ளும் இதை மாதிரி கதைகளுக்கும் இவர் பொருந்து போகிறார் அப்படியே கில்லி கில்லி இந்த கில்லி பகவதி இந்த மாதிரி படங்களுக்கும் இவர் பொருந்தி போகிறார் ரெண்டு வேரியேஷன் பயங்கரமாக இருக்குது இனிமே இந்த காதலுக்கு இதில் அதெல்லாம் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக அவர் பண்ணுறதாவும் இல்லை அதில் ஒரு கேரக்டர் மட்டும் தனியாக துண்டா பப்ளியாக அப்படி குதித்து குதித்து பண்ணுற மாதிரி தனக்கே உரிய அந்த ரசிகர்களும் தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்னொரு ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வர்றார் கூடவே இந்த பக்கம் தாம் வயச ஒத்தின ஒரு கதைகள் இந்த பக்கம் தன்னுடைய இளமை துள்ளலோடு இருக்கிற சில ரசிகைகளுக்கு அந்த மாதிரியான கேரக்டரும் பண்ணிகிட்டே வர்றார் எப்படி இத்தனை ஆண்டு காலம் வந்து பயணப்பட்டிருக்காரு வயசு ஏறிச்சன்னா அன்னைக்கு பார்த்த என்ன விஜயோ அதே விஜய் இன்னும் சொல்ல போனால் வயசு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதோன்னு தோணுது ஏப்பா இப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் கடைசியில் ஸ்கூல் பையன் மாதிரி நடிப்பை போல இருக்க இல்லை நான் கிட்டல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு அவரோட இளமை அருமையாக இருக்கிறது பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் தொழிலில் இருக்கிற நேர்த்தியாக இருக்கட்டும் பக்தியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நல்லா இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது அவர்கிட்ட ஏன் வந்து இந்த சின்ன ஒரு இது இருக்குன்னா அவட ஒரு ரிசர்வ்டு ஆள் அவர் வந்து யார் கூடையும் பழக மாட்டார் பேச மாட்டார்னு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெரிய இது இருக்குது கண்டிப்பாக அது உண்மையான விஷயந்தான் ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாரு ஏன் வந்து தனக்குன்னு ஒரு சின்ன அப்படி இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சா அதெல்லாம் இல்லைங்க த எங்கள் நான் போ நான் நடிக்கிற வரைக்கும் நான் அவர் கூட நடிக்கிற போதெல்லாம் நான் விஜய் யோகி பாபு எல்லாருமே அப்படி காரணில் உட்காந்து கலை கலை கலைன்னு சிரிச்சுட்டு பேசிக்கிட்டு அவ்வளோ ஜாலியாக இருப்போம் அவர்கிட்ட இந்த கவுண்டர் பாயிண்ட்லாம் கூட ரொம்ப நல்ல அருமையான கவுண்டர்லாம் வரும் உதாரணத்துக்கு நான் தெரியல ஒரே ஒரு சீன் தான் அந்த ஓப்பனிங் ரெண்டு ஷார்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு சீன் ஆகிருந்தது பட்டு கடைசியில் வந்தது ரெண்டு ஷார்ட் தான் அதில் வரும்போது அவர் வந்து ப்ரொஃபஸராக அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்க நான் அவர் போலீஸாக அப்படின்னு பார்த்து கேட்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வாரிக்கிட்டோம் அதுவே ஸோ ஸ்வீட் இல்லை அது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இருக்கார் அப்படி அந்த போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இருக்கார் ராஜேந்திரன் அப்படின்னு கூப்பிட்றது இருக்கு மொட்ட ராஜேந்திரன் கூப்பிட்றதா இருக்கட்டும் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அதே போல் இப்போ வந்த பிகில்லையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாடன் அப்படின்னு நான் கேட்பேன் உடனே அவர் வந்து விளக்கம் சொல்லுவார் நயன்தாரா கூப்பிட சொல்லி சொல்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு பக்கம் அப்படியே வைங்க அடுத்தது இது வந்து நடிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் யதார்த்தமாக ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அதுவேன்னு வலுவான கதைகளாக மாட்டினா 
ஒருத்து பார்த்து பேசுறதா இருந்தால் அவர் கண்ணில் அந்த வீரமும் அதுவும் அடித்தே கொல்லணும் அப்படின்னு தோணும் போக்கரி மாதிரி படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவனை எனக்கு தோணுச்சு அவனை இப்போ தான் போட்டு தள்ளிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறது கொலை பண்ணிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுவார் இது ஒரு வாரியான ஒரு நடிப்பாக தெரியுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து த கேரவன்லேருந்து கீழே இறங்கினேன்னா திருப்பி திருப்பி கேரவனில் போய் இருக்கிற நடக நிறைய நடிகர்களுக்கு மத்தியில் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு வந்து அந்த கார்னரில் ஒரு சேர் போட்டு அமைதியாக ஒரு உக்காந்துட்டே இருப்பார் அவர் என்னமோ பார்த்துட்டு இருப்பார் இல்லை கண்ணை மூடிட்டு இருப்பார் ரீசெண்டாக கூட ஏதோ ஒரு மலையை பார்த்து அந்த பக்கம் பார்த்தீங்களே இயற்கை அவ்வளோ நேசிக்கிறீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டபோது ஐயா அதெல்லாம் இல்லைண்ணா நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல யாரும் நம் எல்லாருக்கும் தோணும் அப்பா என்ன இயற்கை அவ்வளோ அழகாக மலை உச்சியில் உட்காந்து அந்த பக்கம் போட்டு ரசிக்கிறாங்கன்னு தோணும் ஆனால் நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்கிறது இல்லைன்னா எடுக்க போகிற சீனை பற்றி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவேன்னா அது எப்படி பண்ணுவேன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் அப்படின்வாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேஸ் இல்லை வேறு எதாவது இருந்தால் சின்ன பெஞ்சு இருந்தால் அதில் படுத்துக்குவார் இல்லைன்னா கார்னரில் ஒரு சின்ன டவல் போட்டு குற்றால தோண்டுன்னு சொல்லுமே அந்த மாதிரி தவறு போட்டு கூட படுத்து தூங்கிடுவார் இதுதான் ரஜினி சாரும் நான் பார்த்தேன் ரஜினி சார்கிட்டையும் இதே மாதிரியான எளிமை அப்படியே இருந்துச்சு நான் சாப்பாடு போக்குவரத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான சாப்பாடு தான் அவர் இது இல்லை அதே போல் வீட்டுக்கு போனால் நம்ம அவர் வீட்டுக்கு போய் நம்ம வந்துட்டோம் தெரிஞ்சால் வந்து வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் போய் செட்டில் ஆகிடுவாங்க சங்கீதாமாவும் போய் செட்டில் ஆகிடுவாங்க ஆனால் என்னை வச்சு கிச்சன் வரைக்கும் கூட்டு போய் தோசை போட்டு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அல்லது அந்த சட்னி இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் சட்னி பண்ணேன்னே பாருங்கண்ணே மெல்லிசை போட்டோமா இல்லை தடியாக போட்டோமானே கல் தோசை வேணுமா இந்த தோசை ஐயோப்பா நான் திங்கிறதே வேறு இவ்வளோ ஒன்று இதில் எதுக்குப்பா ஏதாவது ஒன்று போட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றது என்ன ஒரு தடவை கூப்பிட்டு போய் பார்ட்டி கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் சரி வா நான் வந்துடுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் போனேன் எனக்காக காத்திருந்து பாம்பேயில் வந்து கூப்பிட்டு போனார் கூட்டு போன அண்ணே என்ன சாப்பிட்றீங்க எதான வந்து ட்ரிங்க் சொல்லுப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓட்கா கேட்டார் ஓட்கா சொன்னேன் சொன்னோன்னே சைட் டிஷ் என்னப்பா நான் சைட் டிஷ் எதுவும் சாப்பிட்றது அப்போ என்ன தான் சாப்பிடுவீங்க நான் ஒரு ஏலக்காவை காட்டேன் ஏலக்காவா சை என்னன்னு எப்படி எதான வேறு எதான வெஜிடேரியனில் எதான வேறு எதான சொல்கிறேன்னு அப்படின்னாரு அது வேணாப்பா தம்பி எனக்கு அது சைட் டிஷ் ரொம்ப சாப்பிட்றது இல்லை நான் அப்படின்னு அதுக்கடுத்தது இது முடிஞ்சோடனே அவர் டின்னருக்கு கூப்பிட்டு போனார் டின்னருக்கு கூப்பிட்டு போனால் அலக்காட் சொல்லட்டுமா அப்படின்னாரு அந்த அளவுக்கெல்லாம் ஒருத்தர் இல்லைப்பா நான் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன்னு அவங்களுக்கு அலக்காட் என்னென்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படி நான் வெஜிடேரியர் இருப்பேன் அண்ணே வெஜிடேரியர் தான் என்ன சொல்லுங்க என்ன இதை வேணால் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கேட்ட தயிர் சாதம்னே உங்களை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்லேருந்து தூக்க போகிறேன் அப்படின்னாப்பில் அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு லைவ் லவ்லியான பையனை நான் பார்த்ததே இல்லை பழகிறதுக்கும் சரி ரொம்ப எளிமை இருபத்தேழு ஆண்டுகள் கா கடந்து எவ்வளோ பெரிய பாதையை கடந்து எத்தனை ஆரம்ப கட்டத்தில் அவமானங்களை தாண்டி இன்றைக்கி இந்த ரேஞ்சில் வந்திருக்காருனா கண்டிப்பாக உழைப்பு உழைப்பு உழைப்பே மூலதனம்னு தான் நினைக்கிறது மட்டும் இல்லை தான் கூட இருக்கிறவங்கள அப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதுதான் ஆண்டு வந்து சமூக பார்வைன்னு எடுத்துட்டா ஒரு அனிதாவோட சாவா இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எதான இருக்கட்டும் அக்கறை எடுத்து அதுக்காக பேசுறது அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய அம்சம் நடிகேன் காசு வாங்கினா நடித்தா அவங்க சொன்ன டைலாக்கை பேசுனாங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பார்வையும் வந்து வித்தியாசமாக தன் களம் இறங்கி பண்ணுறதுங்கிறது இருக்குல்ல அது உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டிய அம்சம் இருபத்தேழுங்கிறது வெறும் நம்பர் தான் விஜி தயவு செய்து நீ மேற்கொண்டு 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 எப்படி நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் எம்ஜிஆர் சிவாஜிலாம் இருந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அது வந்து ஏற்கனவே உனக்கு வயசு தெரியா தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் இன்னும் நிறைய ஆண்டுகள் நீங்கள் நடிச்சிட்டே இருக்கணும் என்னுடைய பேராவல் மட்டும் இல்லை என்ன மாதிரி இருக்கிற உங்களுடைய ரசிகர்களோட பேராவல் கூட கண்டிப்பாக வாழ்க வளமுடன் உன்னுடைய கலைப்பணி தொடரட்டும் நன்றி வணக்கம்